हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक एजुकेशन सो जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी क्लोज सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ठीक है ना यहाँ पे हमें बात करनी है ओपन सिस्टम से रिलेटेड आपके पास जो प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं ठीक है उन प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है राइट right? सो so, आपके पास जल्दी ओपन सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वो आपके पास बड़ा आसान प्रॉब्लम होता है ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास दो प्रॉब्लम है ठीक है ये आपके पास अच्छे प्रॉब्लम है जो आपके पास गेट पे पूछा हुआ है ठीक है पहला प्रॉब्लम आपके पास गेट टू में पूछा हुआ था ठीक है क्वेश्चन में है कि एयर एंटर्स इन एडियाबेटिक डोजर एट 300 हंड्रेड किलो पासकल फाइव हंड्रेड कैलविन विदोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इट लिव द नोजल एट 100 किलो पासकल विदोसिटी ऑफ 180 एटी मीटर पर सेकेंड द इलेट एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर आपको गिवन था ठीक है क्वेश्चन में था कि आपके पास एक्जिट एरिया ऑफ नोजल का बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर में और सेकंड आपके पास बोल के रखा था एक्जिट टेम्परेचर आपको बताना है किसका आपके पास एयर का एक्जिट टेम्परेचर बताना है राइट सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम आपके पास गेट 2012 में पूछा हुआ था ये भी आपके पास अच्छा प्रॉब्लम है ठीक है क्वेश्चन ये बोला है कि द टेम्परेचर इन प्रेशर ऑफ द एयर इन अ लार्ज रिजर्व आर 400 कैलविन एंड थ्री बार रिस्पेक्टिवली अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल ऑफ एग्जिट इज पॉइंट डबल जीरो फाइव मीटर स्क्वायर इज फीटेड टू द वॉल ऑफ द रिजर्व आयर एज शोन इन द फिगर द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द एयर एट द एग्जिट सेक्शन फॉर आइसन ट्रॉपिक फ्लो थ्रू द नोजल इज फिफ्टी किलो पासकल आपके पास कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्सेंट आपके पास देख रखा था 0.287 किलो जूल पर के जी कैलविन गामा विच इज नथिंग बट द एडियाबेटिक इंडेक्स वो दिया आपके पास 1.4 क्वेश्चन में आपके पास क्या पूछा है क्वेश्चन में आपके पास पहले पूछा है कि डेंसिटी ऑफ द एयर एट द नोजल एग्जिट क्या होगा और सेकंड आपके पास क्वेश्चन में कि मास फ्लोइड ऑफ एयर थ्रू द नोजल कितना होगा ठीक है तो ये आपके पास क्वेश्चन है आपके पास ओपन सिस्टम से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम है राइट सो पहले प्रॉब्लम को देखते हैं उसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ राइट सो पहला प्रॉब्लम देखते हैं तो देखिए जो फर्स्ट प्रॉब्लम है फर्स्ट प्रॉब्लम में आपके पास नोजल है वो आपके पास कैसा नोजल है एडियाबेटिक नोजल क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपके पास नोजल है और ये जो नोजल है ये कैसा नोजल है दिस नोजल इज एडियाबेटिक नोजल तो ये मेरे पास एडियाबेटिक नोजल है राइट right? कंडीशन आपको गिवन है कि इलेट पे आपके पास कंडीशन क्या है और एग्जिट पे कंडीशन क्या है तो आपके पास दिया है आपके पास जो प्रेशर है वो प्रेशर आपके पास कितना है थ्री किलो पासकल प्रेशर है और आपके पास जो टेम्परेचर है दैट इज फाइव हंड्रेड कैलवीन राइट सो अगर मैं बोलता हूं ये मेरे पास सेक्शन वन है और ये मेरे पास सेक्शन टू है और फ्लो का डायरेक्शन वन से आपके पास टू राइट right? आपके पास प्रेशर जो गिवन है पी वन जो आपको गिवन है दैट इज थ्री हंड्रेड किलो पासकल थ्री हंड्रेड किलो पासकल और टेम्परेचर जो आपके पास गिवन है दैट इज फाइव हंड्रेड कैलवीन राइट विथ अलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड सो आपके पास वेलोसिटी भी गिवन है सी वेलोसिटी आपके पास गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड ये आपके पास गिवन है इट लिव द नोजल एट 100 किलो पासकल विथ वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड एग्जिट की अगर आप बात करते हो तो एग्जिट पे आपके पास प्रेशर गिवन है सो so, प्रेशर आपके पास है P2 और ये जो P2 है वो आपको देख रखा है दैट इज 100 किलो पासकल P2 टू इज हंड्रेड किलो पासकल और आपके पास जो वेलोसिटी गिवन है C2 ये C2 आपके पास गिवन है दैट इज 180 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने से सारी चीजें क्लियर हो गई राइट right? क्वेश्चन में आपके पास बोल के रखा है इलेट एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास जो इलेट का जो एरिया है दैट इज ए वन ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपके पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है वन डबल जीरो एट जूल पर के जी कैलविन सो क्वेश्चन में जो गिवन है वही आप लेके चलेंगे तो क्वेश्चन में आपके पास बोल के रखा है कि एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल क्या होगा मतलब आपके पास क्वेश्चन में पूछा है ए क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है और सेकेंड क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि एग्जिट टेम्परेचर क्या होगा मतलब आपके पास जो टी टू होगा ये टी टू क्या होगा ये क्वेश्चन है आपके पास राइट right? अब देखिए आपके पास प्रॉब्लम बड़ा आसान प्रॉब्लम है ठीक है प्रॉब्लम आसान है बट आपके पास प्रॉब्लम में आपके पास कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है आई कैन से राइट अब देखिए अगर यहां से मैं बोलता हूं आपके पास आपको क्या निकालना है आपको निकालना है एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल तो देखो आपका दिमाग क्या चलना चाहिए ठीक है अगर आपके पास क्वेश्चन अगर क्रैक करना है तो आपका दिमाग क्या चलना चाहिए कि आपको निकालना क्या है आपको निकालना एरिया एग्जिट पे एरिया और एग्जिट पे एरिया अगर निकालना होगा ठीक है तो कंजर्वेशन ऑफ मास यूज किया जा सकता है क्या ठीक है कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप देखोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है एम डॉट वन जितना मास यहां से इन हुआ है उतना मास आपके पास क्या है यहां से आपके पास आउट हुआ है यहां पे आपके पास कोई भी एक्यूमुलेशन ऑफ द मास नहीं है मतलब जितना मास आपके पास एंटर किया है उतना मास ही आपके पास क्या हुआ है एग्जिट हुआ है ठीक है सो कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप लगाओगे सो कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप लगाते हैं सेक्शन नंबर वन और टू के बीच में जिसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं कं
इन टू वेलोसिटी ठीक है अगर आप एम डॉट है तो एम डॉट को आप क्या लिख सकते हो ठीक है दैट इज ऑलरेडी ये चीजें मैंने बताई हुई है ठीक है अगर एम डॉट है तो एम डॉट को आप क्या लिख सकते हो रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी सो आपके पास इलेट पे सो रो वन ए वन सी वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास रो टू ए टू और ये हो गया आपके पास क्या ये हो गया आपके पास सी टू राइट अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है आपके पास रो वन ए वन सी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू सी टू अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कहां पे करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती यहां पे करते हैं कि आपके पास ए वन सी वन इज इक्वल टू ए टू सी टू ठीक है आपके पास आप ये गलतियां करते हो ठीक है सबसे पहली बात यह है कि यहां पर एयर है और एयर आपके पास कंप्रेसिबल सब्सटेंस होता है इट इज नॉट इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस ठीक है अगर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस नहीं है अगर ये कंप्रेसिबल सब्सटेंस है इसका मतलब इलेट पे डेंसिटी अलग होगी और एग्जिट पे डेंसिटी अलग होगी राइट right? अगर ये इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होता ठीक है इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस जैसे कि वाटर तब वहां पे आप क्या लिखते हो कि जो डेंसिटी में जो चेंज होता है वो आपके पास नेग्लिजिबल होता है सो आप डेंसिटी में चेंज को मतलब रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो रो मतलब आपके पास आप ये मानते हो कि इलेट पे जो डेंसिटी है और एग्जिट पे जो डेंसिटी है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा सेम होगा और वहां पे आप क्या लिखते हो रो और रो को आप काट के लिखते हैं ए वन सी टू ए टू सी टू सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही पे गलती करते हैं कि आपके पास यहां पे आप क्या करोगे ए वन ठीक है आपके पास गिवन है सी वन गिवन है ए टू गिवन ए टू आपको निकालना है सी टू गिवन है सो so, सिंपली आप लगा दोगे ए वन सी वन इज टू ए टू सी टू ठीक है आपका आंसर गलत ही आने वाला है राइट सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है क्योंकि क्वेश्चन आपके पास गेट में बहुत बेसिक से पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है ठीक है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास यहां पे जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस आपके पास कंप्रेसिबल सब्सटेंस है इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस नहीं है इसका मतलब अगर कंप्रेसिबल है तो इलेट पे डेंसिटी और एग्जिट पे डेंसिटी आपके पास अलग अलग होगी राइट अब देखिए अब यहां से अगर आप देखोगे तो ए वन ए वन आपको गिवन है प्रॉब्लम में ए वन गिवन है सी वन आपको गिवन है अब देखिए रो वन ठीक है रो वन आपके पास क्या हो जाएगा अगर रो वन अगर आपको निकालना है तो रो वन आप कैसे निकाल सकते हो रो वन अगर आपको निकालना है तो रो वन आप कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला हुआ है क्वेश्चन में आपके पास क्या है क्वेश्चन में एयर है क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है क्वेश्चन में एयर है और एयर को हम क्या ट्रीट करते हैं एयर को हम ट्रीट करते हैं आइडियल गैस एयर को हम ट्रीट करते हैं आइडियल गैस और अगर आइडियल गैस की आप बात करते हो तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लगा सकते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन अगर देखोगे तो आइडियल गैस इक्वेशन हम क्या लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू एम इस फॉर्म में लिखते हो या फिर आप क्या लिखते हो पी इज इक्वल टू ये हो गया एम बाई वी और ये हो गया आर टी दैट मीन M by v, that M by v is nothing but the density. तो ये लिख सकते हो that is rho r t. So p is equal to आपके पास क्या है that is rho r t. Getting my point? ठीक है. अगर आपको density चाहिए तो density चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं that is nothing but the p one और ये हो गया आपके पास r और ये हो गया t one. Right? So यहाँ से अगर मैं density अगर मैं rho one की बात करता हूँ तो rho one को मैं क्या लिख सकता हूँ? Same concept लगा के p one ये हो गया r और ये हो गया t one. ठीक है. R तो आपके पास same है. Inlet पे भी आपके पास एयर ही है और एग्जिट पे भी आपके पास क्या एयर है तो आर आपके पास सेम है इन टू ए वन सी वन इज इक्वल टू नाउ रो टू को मैं क्या लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट दी टू दिस इज नथिंग बट दी टू ये हो गया आपके पास आर ये हो गया टी टू इन टू ये हो गया ए टू मल्टीप्लाइड बाई दैट इज सी टू राइट एग्जिट पे जो डेंसिटी है हम लिख सकते हैं पी टू आर टी टू ए टू इन टू सी टू अब देखो आर से आर आपके पास चला गया नो पी वन आपके पास यहां से अगर देखोगे सो पी वन आपको गिवन है दैट इज थ्री हंड्रेड किलो पासकल पी वन आपको गिवन है थ्री हंड्रेड किलो पासकल ए वन आपके पास गिवन है एटी सेंटीमीटर स्क्वायर सी वन आपको गिवन है टेन मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टेम्परेचर टी वन ये भी आपको गिवन है दैट इज फाइव हंड्रेड दैट इज इक्वल टू पी टू प्रेशर पी टू आपके पास गिवन है दैट इज हंड्रेड इन टू ए टू आपको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाइड बाई सी टू आपके पास गिवन है दैट इज वन एटी डिवाइडेड बाई आपके पास टी टू अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको टी टू नहीं पता है ठीक है इस क्वेश्चन में आपको टी टू नहीं पता है तो पहले आपको एग्जिट टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा तभी आप यहां से क्या निकाल पाओगे तभी से आप यहां से ए टू निकाल पाओगे क्योंकि इस इक्वेशन में को अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन में आपके पास दो अननोन है आपके पास ए टू भी अननोन है और आपके पास टी टू भी अननोन है राइट right? अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ए टू भी अननोन है और आपके पास टी टू भी अननोन है सो so, आपको टी टू फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले आप टी टू फाइंड आउट करोगे एक बार आपके पास टी टू फाइंड आउट हो गया तो आसानी से आप ए टू फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है सो एक्चुअली आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन में आपको यही बोला हुआ है कि एक्जिट टेम्परेचर ऑफ द एयर क्या होगा ठीक है सो so, पहले आप एक्जिट टेम्परेचर ऑफ एयर निकालिए देर आप एक्जिट एरिया ऑफ द नोजर आप फाइंड आउट कर सकते हो क्लियर हो गई बात ठीक है सो ये आपके पास मैं ये प्रॉब्
तो आप क्या लिखते हो पीवी टू दावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप लिखते हो ठीक पीवी टू दावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हो तो आपको पता है टी टू बाई टी वन अगर मेरे को लिखना होगा तो टी टू बाई टी वन में क्या लिख सकता हूं दैट इज नथिंग बट दी टू बाई पी वन और ये हो गया गामा माइनस वन बाई गामा राइट सो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या किए हैं कि आपके पास यहां से टी आप निकाल लिए टी टू टी वन मल्टीप्लाई बाई वॉट इज द प्रेशर प्रेशर आपके पास हंड्रेड डिवाइडेड बाई पी वन आपके पास क्या है पी वन है आपके पास थ्री हंड्रेड और ये हो जाएगा वन पॉइंट फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फोर विच इज रॉन्ग ये आपके पास कंप्लीटली रॉन्ग है ठीक है क्यों रॉन्ग है आपके पास ये ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं बोला है क्वेश्चन में एडियाबैटिक बोला हुआ है क्वेश्चन में आपके पास बोल के रखा हुआ है कि आपके पास एडियाबैटिक है क्वेश्चन में कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि आपके पास वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है और अगर आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तभी आप क्या लिख सकते हो एयर के लिए पीवी टू दावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हो गेटिंग माई पॉइंट ठीक है अगर हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एयर में हो रहा है तभी हम पीवी टू दावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं अदरवाइज हम नहीं लिख सकते राइट right. अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास बोल के रखा है एडियाबैटिक और आपके पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास क्या हो सकता है आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी हो सकता है और आपके पास इर रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी हो सकता है ठीक है अगर हम एक एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी हो सकता है और प्रोसेस आपके पास इर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी हो सकता है राइट right. क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है ठीक है तो आप एज्यूम नहीं कर सकते कि प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है और अगर आप एज्यूम नहीं कर सकते तो आप कभी भी इस तरीके से अगर आप टी टू निकालोगे वो जो आपके पास गलत ही होगा आपके पास रॉन्ग ही होगा वो राइट right. सो so, कैसे निकालोगे ठीक है अब आप कैसे निकालोगे अगर आपके पास एडियाबैटिक है ये तो पता है लेकिन आपके पास रिवर्सिबल है या इिवर्सिबल है यह आपको नहीं पता है तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे ठीक है तो इस सिचुएशन में आप करोगे क्या आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है विच इज नथिंग बट द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको पता है मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में भी उसको लगा सकता हूं और इ रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में भी मैं उसको लगा सकता हूं राइट right? रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में भी मैं उसको लगा सकता हूं और इ रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में भी मैं इसको लगा सकता हूं ठीक है सो अगर मैं बात करता हूं किसकी अगर मैं बात करता हूं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर आप देखोगे तो यह हो जाएगा एम डॉट हम लिखते हैं एच प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू थाउजेंड प्लस जी जेड वन वन थाउजेंड प्लस क्यू वन टू इज इक्वल टू एम डॉट एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू थाउजेंड प्लस जी जेड टू ये हो गया वन थाउजेंड प्लस ये हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू डॉट वन टू राइट अब देखिए अब आपके पास नोजल है तो नोजल में आपके पास अगर देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है दैट इज जीरो ठीक है आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है दैट इज जीरो आपके पास वन का एलिवेशन और टू का जो एलिवेशन है आपके पास सेम है डेटम से सो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है जीरो नोजल से कभी भी वर्क आउटपुट मिलेगा क्या नोजल से कभी भी हमें वर्क आउटपुट नहीं मिलता है नोजल से कभी भी हमें शाफ्ट वर्क नहीं मिलने वाला है नोजल का काम क्या होता है नोजल का काम होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना ठीक है नोजल का काम क्या होता है कि आपके पास प्रेशर एनर्जी को क्या करना प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज करके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना ठीक है इसीलिए आप देख पा रहे होगे कि आपके पास प्रेशर यहां पे प्रेशर 300 किलो पास्कल है यहां पे प्रेशर आपके पास 100 किलो पास्कल है सो प्रेशर एनर्जी क्या हो रहा है प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखोगे सो यहां से देख रहे हो एक्जिट पे जो वेलोसिटी है दैट इज वन मीटर पर सेकंड और इनलेट पे जो वेलोसिटी है दैट इज टेन मीटर पर सेकंड सो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंक्रीज हो रही है सो so, नोजल का काम क्या होता है नोजल का काम होता है प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना मतलब एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना राइट right? सो so, यहां से कोई भी आपको शाफ्ट वर्क नहीं मिलने वाला है एडियाबैटिक है सो so, डेफिनेटली अगर एडियाबैटिक है तो क्यू वन टू आपके पास क्या होगा जीरो एडियाबैटिक है इसका मतलब क्या होता है एडियाबैटिक का मतलब होता है आपके पास हीट इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा दैट इज जीरो राइट ना यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप चेंज बोलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं है आपको कोई भी शाफ्ट वर्क नहीं मिल रहा है राइट अब यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास Q डॉट वन टू ये भी आपके पास क्या हो गया ये भी आपके पास जीरो हो गया ये भी आपके पास जीरो क्योंकि एडियाबैटिक है राइट सो यहां से अगर आप देखोगे M डॉट एम डॉट एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू थाउजेंड इज इक्वल टू एम डॉट एच टू प्लस ये हो गया सी टू स्क्वाय
डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड राइट सो यहां से अब देखिए एच वन माइनस एच टू ना एच वन माइनस एच टू को मैं क्या लिख सकता हूं क्योंकि आपके पास ये क्या आपके पास चेंज इन एंथेल्पी और आपको पता है अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं एयर एयर इज आइडियल गैस और आइडियल गैस के केस में आपके पास जो चेंज इन एंथेल्पी है वो किसके इक्वल होता है दैट इज नथिंग बट द सीपी आपके पास टी वन माइनस टी टू राइट सो यहां से मैं लिख सकता हूं चेंज इन एंथेल्पी को क्या लिख सकता हूं सीपी और ये हो गया आपके पास क्या हो गया टी वन माइनस टी टू सो चेंज एच वन माइनस एच टू इज नथिंग बट द चेंज इन स्पेसिफिक एंथेल्पी एच वन माइनस एस टू चेंज इन स्पेसिफिक एंथेल्पी सो आपके पास क्या हो गया सीपी टी वन माइनस टी टू दैट इज इक्वल टू सी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज टू थाउजेंड राइट सो यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास आसानी से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो टी टू सो यहां से एक बार लिख लेता हूं सीपी टी वन माइनस टी टू दैट इज इक्वल टू सी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड राइट नो यहां से सीपी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है सीपी की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है आप वही लेके चलेंगे सीपी की वैल्यू टी आपको पता है टी आपके पास कितना है दैट इज फाइव हंड्रेड ये गिवन है CP की वैल्यू जो गिवन होगा वो लेके चलेंगे 500 केल्विन ये गिवन है माइनस T2 T2 आपको फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू C2 C2 आपको गिवन है दैट इज 180 का स्क्वायर माइनस C1 C1 आपको गिवन है दैट इज 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 राइट सो CP की वैल्यू गिवन है आपके पास यहां से आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा यहां से आपको टी फाइंड आउट हो जाएगा ठीक है सो यहां से आपको टी जो है वो किसमें मिल जाएगा टी जो है आपको कैलविन में आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा राइट right. सो so, पहला आप क्या करेंगे पहले आप T2 टू फाइंड करेंगे और T2 टू फाइंड आउट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास आसानी से आप क्या निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो A2 राइट right. अब देखो एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात यहां पे है कि यहां से आप देखना यहां से आप जो T2 निकालोगे ठीक है ये T2 निकालोगे और इसके पहले जो आप टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन अपॉन गामा माइनस वन बाई गामा करके अगर आप टी निकालोगे तो दोनों टी अलग आएगा अब दोनों टी अलग क्यों आया है दोनों T2 अगर आपके पास अलग आया इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास ये जो एडियाबैटिक आपके पास प्रोसेस जो हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है नोजल में वो आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं है इसीलिए आपके पास क्या हो रहा है अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के मा, मान के अगर आप T2 निकाल रहे हो और यहां से आप T2 निकाल रहे हो अगर दोनों अलग आ रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है वो एक इिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है गेटिंग माई पॉइंट ठीक है सो अगर आप एक्स पीवी टू दावर गामा इज इक्वल टू कॉन्सेंट को यूज करके ठीक है वहां से टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन गामा माइनस वन बाई गामा यूज करके टी टू आप फाइंड आउट करोगे ठीक है और यहां से अगर आप टी टू फाइंड आउट करोगे तो आप देखना कि दोनों टी टू आपके पास डिफरेंट आने वाला है गेटिंग माई पॉइंट इसका मतलब यहां पर जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपके पास एक इर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है राइट right? अब देखो अब आपके पास टी टू यहां से फाइंड आउट हो जाएगा इजिली आप टी टू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो और टी टू आपके पास एक बार फाइंड आउट हो गया सो ए टू यहां से आप क्या करोगे इस टी टू की वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है आपके पास मिलने वाला है आपके पास ए टू ठीक है सो एग्जिट एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो गेटिंग माई पॉइंट ठीक है तो ये आपके पास प्रॉब्लम था आपके पास कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ठीक है प्रॉब्लम बड़ा आसान है बट आपके पास कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है राइट तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट है नॉट नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं No, ये आपके पास सेकंड प्रॉब्लम है देखो सेकंड प्रॉब्लम में आपके पास क्या बोल के रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू पे आपके पास दिया है कि आपके पास कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है जो कनेक्टेड है आपके पास क्या है रिजर्वायर से और रिजर्वायर से आपके पास एयर का फ्लो हो रहा है और एयर का जो टेम्परेचर है वो आपके पास दिया है फोर हंड्रेड और प्रेशर आपके पास क्या गिवन है दैट इज थ्री बार राइट आपके पास नोजल के एग्जिट पे आपके पास एरिया गिवन है एरिया आपके पास गिवन है पॉइंट मीटर स्क्वायर आपके पास प्रेशर गिवन है P2 टू गिवन है दैट इज 50 किलो पास्कल आपको फाइंड आउट करना है डेंसिटी कितना होगा मतलब आपके पास रो टू नोजल के एग्जिट पे कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है और सेकंड आपके पास फाइंड आउट करना है कि नोजल से कितना मास फ्लो रेट आपके पास हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपके पास आइसन ट्रॉपिक फ्लो हो रहा है ठीक है जो फ्लो की कंडीशन है वो आपके पास आइसन ट्रॉपिक फ्लो हो रहा है मतलब आपके पास जो फ्लो है वो फ्लो आपके पास क्या दैट इज आइसन ट्रॉपिक फ्लो और अगर आइसन ट्रॉपिक फ्लो आपके पास है इसका मतलब आइसन ट्रॉपिक का मतलब होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक ठीक है आइसन ट्रॉपिक का मतलब होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब एयर में आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो है एयर में आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन है और एयर में अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन है तो हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं ठीक है वेर वी इज द स्पेसिफिक वॉल्
कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसकी यूनिट होती है आपके पास मीटर क्यूब पर के और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है के पर मीटर क्यूब सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वन बाई रो हम ये लिख सकते हैं राइट सो यहां से अगर आप देखोगे तो लिख सकते पी वन वी वन टू दावर गामा इज इक्वल टू हम लिख सकते दैट इज नथिंग बट दी टू वी टू टू दावर ये हो गया आपके पास दैट इज गामा राइट right? सो so, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा P1 वन बाई पी टू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो दैट इज नथिंग बट दी टू बाई वी वन टू दावर आपके पास क्या हो गया ये हो गया आपके पास गामा राइट सो वी टू बाई वी वन अगर वी टू बाई वी वन अगर आप देखोगे वी टू स्पेसिफिक वॉल्यूम वी टू बाई वी वन मैं इसे क्या लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट द रो वन बाई दैट इज रो टू सो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा P1 वन बाई पी टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो वन By row to, to the power, ये आपके पास हो गया gamma. And gamma is nothing but the adiabatic index, जो कि आपको problem में given है, that is 1.4. Right? अब देखो, अब यहाँ से आपके पास P1 भी given है, आपके पास P2 भी given है. P1 आपके पास कितना given है? That is three bar. ठीक है, three bar आपके पास P1 given है और P2 आपके पास कितना given है? That is 50 kilo pascal. अगर मैं रो वन पता कर लूं तो मैं इजिली रो टू निकाल सकता हूं ठीक है रो वन मेरे पास क्या हो जाएगा अगर मैं रो वन अगर देखता हूं सो रो वन आपके पास रिजर्वायर में जो आपके पास एयर है उसकी डेंसिटी क्या होगी सो so, इसकी डेंसिटी अगर निकालना है तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन आप यूज कर सकते हो और आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप यूज करोगे सो so, अभी आपने लिखा था पी वी इज इक्वल टू एम आर टी ठीक है पी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं दैट इज रो आर टी ठीक है जैसे अभी आपने पहले प्रॉब्लम में देखा था तो यहां से अगर आप देखोगे सो रो वन दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा पी वन बाई ये हो गया आपके पास क्या ये हो गया आपके पास आर टी वन राइट सो अगर मैं रो वन बता सकता हूं मैं आसानी से यहां से रो वन बता सकता हूं तो मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं आपके पास क्या रो टू राइट सो यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास ये हो गया पी वन बाई पी टू टू दी पावर वन बाई गामा ठीक है इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास रो वन नाउ रो वन को मैं लिख सकता हूं क्या दैट इज नथिंग बट द पी वन और ये हो गया आपके पास क्या ये हो गया आर टी वन मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा वन बाई ये हो गया रो टू राइट अब देखिए P1 आपके पास कितना है P1 है आपके पास थ्री बार और थ्री बार है यहां पे आपके पास फिफ्टी किलो पास कर सो so बार को अगर आप किलो पास कर में कन्वर्ट करोगे सो वन बार इज इक्वल टू हाउ मच सो वन बार इज इक्वल टू आपके पास दैट इज टेन टू दी पावर फाइव आपके पास पास कर या फिर आप लिखते हो कितना दैट इज अ हंड्रेड किलो पास कर राइट तो थ्री बार है तो थ्री बार हो गया तो कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास थ्री हंड्रेड किलो पास कर डिवाइडेड बाई पी टू है आपके पास फिफ्टी किलो पास कर वन टू दी पावर गामा की वैल्यू वन पॉइंट फोर प्रॉब्लम में गिवन है दैट इज इक्वल टू पी वन अब देखिए यहां से पी वन अगर आप देखोगे अगेन आपके पास पी वन ये हो गया आपके पास थ्री हंड्रेड किलो पास कर डिवाइडेड बाई आर आर की वैल्यू पॉइंट टू एट सेवन किलो जूल पर के जी कैलविन इन टू टी वन टी वन भी आपको गिवन है दैट इज फोर हंड्रेड कैलविन फोर हंड्रेड कैलविन इन टू वन बाई रो टू राइट यहां से अगर आप देखोगे सिंपल सा आपको कैलकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ कैलकुलेटर आपको चलाना है और कैलकुलेटर अगर आप चलाओगे तो आप आसानी से यहां से बता सकते हो कि आपके पास जो रो टू होगा वो रो टू आपके पास कितना होगा तो यहां से आपके पास जो रो टू है वो आ जाएगा आपके पास किसमें दैट इज के जी पर मीटर क्यों सो एग्जिट पे जो डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना था नोजल के एग्जिट पे जो डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना था आप नोजल के एग्जिट पे डेंसिटी क्या कर सकते हो आप बता सकते हो Getting my point? So, इस वे में आप density, आप क्या कर सकते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं राइट right? अब देखिए अब आपके पास यहां से अगर आप देखोगे तो सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास बोल के रखा है ये एम डॉट कितना होगा ठीक है मास फ्लो रेट आपके पास नोजल से कितना होगा सो so, अगर इस पार्ट से देखोगे क्योंकि मास फ्लो रेट तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है ठीक है आपके पास जितना मास यहां से जा रहा है उतना मास यहां से जाएगा उतना मास यहां से जाएगा और उतना मास आपके पास एग्जिट भी होने वाला है ठीक है सो so, जो मास फ्लो रेट है वो आपके पास क्या है कॉन्स्टेंट अब देखिए नोजल एग्जिट पे अगर आप देखोगे तो नोजल एग्जिट पे मेरे को क्या पता है नोजल एग्जिट पे मेरे को ए टू पता है ठीक है नोजल एग्जिट पे मेरे को रो टू भी पता है ठीक है अभी मैंने कैलकुलेट किया रो टू ठीक है अगर मेरे को नोजल के एग्जिट पे अगर मेरे को सी टू पता चल जाए नोजल के एग्जिट पे अगर मेरे को सी टू पता चल जाए तो मैं इजिली क्या निकाल सकता हूं मास फ्लो रेट निकाल सकता हूं ठीक है क्योंकि नोजल के एग्जिट पे मास फ्लो रेट अगर आप निकाल लोगे इसका मतलब क्या है इस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल से उतना ही मास फ्लो रेट है राइट सो मास फ्लो रेट निकालने के लिए क्या करोगे मास फ्लो रेट निकालने के लिए आपके पास मैं लिख सकता हूं दैट एम डॉट इज इक्वल टू एम डॉट इज इक्वल टू एम डॉट टू इज इक्वल टू रो टू ए टू और ये हो गया आपके पास क्या दैट इज सी टू राइट रो टू आप कैलकुलेट कर चुके हो ठीक है अभी आपने रो टू निकाला ठीक है रो टू आप कैलकुलेट कर चुके हो ए टू आपके पास गिवन है प्रॉब्लम में अगर आप सी टू निकालोगे तो आप आसानी से एम डॉट टू बता सकते हो और वही एम डॉट टू आपके पास एम डॉट के इक्वल होगा राइट right. अब सी
एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू थाउजेंड प्लस जी जेड वन और ये हो गया वन थाउजेंड प्लस ये हो जाएगा क्यू डॉट वन टू इज इक्वल टू दैट इज एम डॉट एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू थाउजेंड प्लस जी जेड टू वन थाउजेंड प्लस दैट इज डब्ल्यू डॉट वन टू राइट अब देखिए अब यहां से अगर आप देखोगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल ठीक है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल से क्या कोई आपको वर्क आउटपुट मिलेगा तो so, आपके पास कोई भी वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा कोई भी शार्फ्ट वर्क नहीं मिलने वाला है राइट right? आपके पास आइसन टॉपिक फ्लो है मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक है एडियाबेटिक है तो आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास क्यू डॉट वन टू जीरो हो गया राइट right? वन और टू के बीच में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज के बारे में क्वेश्चन में कोई बात नहीं हुई है मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है आपके पास जीरो है राइट right? यहां से अगर आप देखोगे अब देखिए यहां से अगर आप देखोगे ये एम डॉट और ये एम डॉट भी आपके पास क्या होगा चला जाएगा तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू थाउजेंड इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई दैट इज टू थाउजेंड राइट अब देखो अब यहां से अगर आप देखोगे कि सी वन और सी टू को अगर आप देखोगे सी वन आपके पास कहां पे है सी वन है आपके पास रिजर्वायर में ठीक है सी वन आपके पास कहां पे वेलोसिटी है रिजर्वायर में और सी टू आपके पास कहां पे वेलोसिटी है सी टू आपके पास वेलोसिटी है नोजल के एग्जिट पे नोजल के एग्जिट पे जो वेलोसिटी आपके पास क्या है दैट इज सी टू और आपके पास रिजर्वायर पे जो वेलोसिटी है दैट इज सी वन और आपके पास रिजर्वायर का मतलब क्या होता है रिजर्वायर का मतलब होता है आपके पास बहुत बड़ी चीज ठीक है सो यहां से अगर मैं बोलू रिजर्वायर पे जो वेलोसिटी होगी ठीक है आपके पास एग्जिट के वेलोसिटी के कंपेयर में आपके पास क्या होगा आपके पास बहुत कम होगा ठीक है सो so, बोलने का मतलब यह है कि आपके पास जो C1 की जो वैल्यू होगी आपके पास क्या होगा कम होगा आपके पास एस कंपेयर टू C2, ठीक है क्योंकि नोजल का एरिया अगर आप देखोगे यहां पे क्या दिख रहा है दैट इज पॉइंट डबल जीरो फाइव मीटर स्क्वायर सो डेफिनेटली नोजल के एग्जिट पे जो वेलोसिटी होगा आपके पास C1 जो कि रिजर्वायर पे जो वेलोसिटी है रिजर्वायर पे जो वेलोसिटी होगा उसके कंपेयर में आपके पास कहीं ज्यादा होने वाला है राइट right? सो so, मैं क्या लिख सकता हूं मैं ये लिख सकता हूं कि ये हो गया आपके पास एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू दैट इज सी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड और दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड मैं ये लिख सकता हूं तो यहां से क्या मैं C2 निकाल पाऊंगा क्या तो C2 मैं निकाल पाऊंगा क्योंकि यहां से H1 वन माइनस एच क्योंकि आपके पास क्या है आपके पास एयर है तो एयर के लिए जो आपके पास चेंज इन स्पेसिफिक एंथाल्पी जो है उसको मैं लिख सकता हूं CP और ये हो गया आपके पास T1 वन माइनस टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास क्या सी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ये हो गया आपके पास ना यहां से अगर आप देखोगे तो CP पी एयर के लिए अगर मैं CP देखता हूं तो एयर के लिए CP कितना होता है क्योंकि R की वैल्यू पॉइंट है गामा की वैल्यू वन है ठीक है तो इस केस में जो सीपी की वैल्यू है दैट इज वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव ठीक है सीपी की वैल्यू आप निकाल के देख लेना आपके पास यही आएगा वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव किलो जूल पर के जी कैलविन कैसे निकालोगे तो सीपी माइनस सीवी किसका इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू आर और सीपी बाई सीवी किसका इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू गामा ठीक है सो आपके पास सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एंड सीपी बाई सीवी इक्वल टू किसका इक्वल होता है दैट इज गामा आर और गामा की वैल्यू गिवन है सो आप आसानी से सीपी निकाल सकते हो तो सीपी की वैल्यू क्या होगी दैट इज वन पॉइंट आने वाली है राइट और ये आपको याद भी होना चाहिए So, 1.005 किलो जूल पर के जी कैलविन नो सीपी की वैल्यू को अगर आप यहां पे रखोगे 1.005 क्योंकि आपके पास 1.005 सीपी की वैल्यू ठीक है किलो जूल पर के जी कैलविन टी वन टी वन की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज 400 कैलविन माइनस टी टू की जो वैल्यू है वो आपके पास है कितनी टी टू की जो वैल्यू है अच्छा टी की वैल्यू आपके पास नहीं है ठीक है टी की वैल्यू आप निकालनी पड़ेगी ठीक है यहां पे आपके पास T2 जो है आपके पास यहां पे आपको T2 नहीं पता है आपको T2 निकालना होगा क्योंकि जब तक आप T2 नहीं निकालोगे आप C2 नहीं निकाल पाओगे राइट सो so, T2 की वैल्यू अगर निकालना है तो मैं T2 की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं ठीक है अगर मेरे को T2 की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना होगा तो मैं टी की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं तो देखो आपके पास आइसन टॉपिक फ्लो है और आइसन टॉपिक फ्लो में आप लिख सकते हो पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आप पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्सेंट लिख सकते हो अगर ये वैलिड है तो आप क्या कर सकते हो टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पी टू बाई पी वन और ये हो गया गामा माइनस वन बाई गामा राइट टी टू आपको फाइंड आउट करना है सो टी टू इज इक्वल टू टी वन आपके पास कितना है दैट इज फोर हंड्रेड कैलविन मल्टीप्लाइड बाई पी टू पी टू आपके पास कितना है दैट पी टू इज नथिंग वन दिफ्टी डिवाइडेड बाई पी वन पी वन है आपके पास थ्री हंड्रेड किलो पासकल और ये हो जाएगा वन पॉइंट फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फोर राइट right? सो so, यहां से आप क्या कर सकते हो आप यहां से T2 की वैल्यू जो है वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो तो यहां से आपके पास T2 की जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगा दैट इज कैलविन
सी टू स्क्वायर बाई टू थाउजेंड राइट अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा यहां से आपको पास सी टू मिल जाएगा क्या ठीक है एक चीज और समझना यहां पे वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव दैट इज किलो जूल पर के जी कैलविन ठीक है क्यों तो, क्योंकि इधर आपके पास क्या है इधर आपके पास है किलो जूल क्योंकि आपके पास ये जो टू थाउजेंड आता है वो क्यों आता है टू थाउजेंड जो आता है आपके पास जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास वो टू थाउजेंड आता है राइट सो तो यहां पे आपके पास सी को किस में रखेंगे आपके पास यहां से जो सी टू मिलेगा वो किस में मिलेगा मीटर पर सेकेंड में मिलेगा राइट यहां से आपके पास जो सी मिलेगा वो आपके पास किसमें मिलने वाला है सी जो मिलने वाला है वो आपके पास मीटर पर सेकेंड में मिलने वाला है राइट सो आपके पास सीपी की वैल्यू वन किलो जूल पर के जी कैलविन यहां से देखेगा ये आप लिखते हो जब बेसिक इक्वेशन ये है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन राइट जब आप ये इक्वेशन लिखते हो तो H1 क्या होता है किलो जूल पर के में होता है C1 वन किस में आप रखते हो मीटर पर सेकेंड में आप रखते हो ठीक पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे है नहीं तो ठीक है पोटेंशियल एनर्जी की तो बात नहीं कर रहे यहाँ पे आपके पास जो सी है उसको आप मीटर पर सेकेंड में रखोगे ठीक है आपके पास जो एच है इसको आप किस में रखते हो किलो जूल पर के में रखते हो राइट सो सीपी की वैल्यू वन पॉइंट जीरो और यहां से आपके पास जो सी आएगा आपके पास किस में आएगा दैट इज मीटर पर सेकेंड राइट right. सो so, यहां से आपको C2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और अगर आपके पास एक बार C2 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट हो गई तो आप बड़ी आसानी से C2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट हो गई तो आप बड़ी आसानी से मास फ्लो रेट बता सकते हो राइट right? सो so, आप क्योंकि आपके पास रोटो आपको नोन है ठीक है रोटो ऑलरेडी आपने पहले ही निकाला हुआ है ए आपके पास नोन है प्रॉब्लम में गिवन हुआ है प्रॉब्लम में गिवन था सी आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप बड़ी आसानी से मास फ्लो रेट आपके पास उस नोजल से कितना हो रहा है ये आप बता सकते हो राइट right? सो so, ये आपके पास प्रॉब्लम है जो आपके पास कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है अगेन आई एम सेइंग ठीक है प्रॉब्लम आसान है लेकिन प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ठीक है सो आपके पास इस टाइप के प्रॉब्लम करने से आपके पास सबसे जो आपके पास बड़ा एडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कवर होते हैं ठीक है जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपके पास नंबर ऑफ आपके पास कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं जैसे कभी कभी आपके पास क्या होगा छोटी छोटी चीजें आपको क्लिक नहीं करती है जैसे कि आपके सपोज आपके पास टेम्परेचर की बने और आपके पास प्रेशर की बने और अगर कभी आपको डेंसिटी की नीड होगी ठीक है और आइडियल गैस है डेंसिटी की नीड होगी तो पता होना चाहिए कि आप डेंसिटी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है सो so, आपके पास भले ही आप कम प्रॉब्लम बनाइए लेकिन अगर अच्छे प्रॉब्लम बनाते हो तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं राइट सो ये आपके पास गेट में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ठीक है नॉ नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं थैंक यू